ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ലാഭവും നഷ്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊത്തിരി പേർ ഇത് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചവരുണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെറും ലോജിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എൻ ക്രിയേഷൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വേർഡ്സുകളുണ്ട് അതായത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ആറ് വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വാങ്ങിയ വില നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില ലാഭം നഷ്ടം ലാഭശതമാനം നഷ്ടശതമാനം ഇതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില കോസ് പ്രൈസ് എന്നാണ് കോസ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സി പി എന്ന് എഴുതും സിമ്പിളായിട്ട് സി പി എന്ന് എഴുതും കോസ് പ്രൈസ് ദെൻ വിറ്റ വിലയാണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും നഷ്ട ശതമാനത്തിന് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് സൂത്രവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളൊരു സാധനം ഞാനിത് സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അതായത് എനിക്ക് ചിലവായ പൈസ അതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് ഞാനത് വിറ്റത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയും ഇത് വിറ്റ വിലയുമാണ് അപ്പോൾ എങ്കിൽ എൻ്റെ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ചോദ്യവും വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലാഭ ശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാഭമാണ് കാര്യം വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ വാങ്ങിയത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റിരിക്കുന്നത് സോ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അറുപത്തി ആറ് രൂപ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താം അതായത് അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് അതായത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കുന്ന നമുക്ക് ആറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്ര രൂപ എന്നല്ല ഇത്ര ശതമാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായി ചിന്തിക്കുക അതായത് ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചിലവാക്കിയത് അതായത് വാങ്ങിയ വില എൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായത് അതായത് ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ പ
ബാബു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര രൂപ നമുക്കറിയാം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് എൻ്റെ നഷ്ടം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും എൻ്റെ നഷ്ടം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര രൂപ എന്നല്ല എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് ഞാൻ ചിലവാക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ചിലവാക്കി ഒരു സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കതിൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീനും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയൊരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ന് അപ്പൊ ചോദ്യം അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപയാണ് ഞാൻ അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ വിറ്റ വില എന്ത് ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് വിറ്റത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലോജിക്ക് ഞാനെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ അൻപത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ അതായത് അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നാണോ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നല്ല ആദ്യം എത്ര രൂപയുണ്ടായത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതിനോടൊപ്പം പത്ത് രൂപ ലാഭം കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് പത്ത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വാങ്ങി വിലയോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിറ്റ വിലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് വിറ്റ വില കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് വിറ്റ വിലയാണ് വേണ്ടത് വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതായത് അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വാങ്ങിയ വില അൻപതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് വിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് ആകെ നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാക്കി വിൽക്കുക ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്ന്
നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാണ് അല്ലെ നഷ്ടത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അതായത് അറുപത് ശതമാനത്തിനാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അറുപത് ബൈ നൂറ് അതായത് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയും നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറിനോട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വാങ്ങിയ വിലയോടൊപ്പം നഷ്ട ശതമാനമാണെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ വില കിട്ടും ഇനി വിറ്റ വില കിട്ടാൻ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തോടൊപ്പം എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ വില കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഐഡിയ വയ്ക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരാളൊരു വാച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി വാച്ചിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളൊരു വാച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇവിടെ വിറ്റ വിലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിറ്റ വില വിറ്റ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം വാങ്ങിയ വില അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ചെയ്ത എന്താണ് വാങ്ങിയ വില തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ വില ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വാങ്ങിയ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുക മീൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തരുതാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്കിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകും എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെയും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റ വില വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇനി ലോസ് പെർസെന്റേജ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി മേശ വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ എഴുന്നൂറ്റി രൂപ വരുമോ സോ നമുക്ക് നോക്കാം വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വിലയുടെ എത്ര പെർസെന്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ വിറ്റപ്പോയി കിട്ടി എത്ര രൂപയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയ വില ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് സോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്നും എഴുന്നൂറ്റി രൂപയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാറ് പന്ത്രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സീറോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇര